those who are called according to His purpose. You are working for the purpose of God, and the yung purpose mo, and the yung purpose ng God is Ama. May alam ako sa Bible na isang babaeng mga ngaral, kung sa panahon natin ngayon, yung sitin niya, ganyan, very powerful. Pero mayroon isang babae na very, very anointed siya sa mga panahon. When she prayed, nais na yung mga tao, dumagaling, pero siya mayroon siyang sakit na naramdaman. Sabi niya, hindi ito inalis ng Panginoon every time I pray. Hindi ito naaalis. But, sabi niya, pagdating ko sa langit, ito yung itatanong ko unang-una sa kami sama. Namatay siya na mayroon siyang sakit. Pero hindi niya sinisi ang kami sama. Ang kanyang pangalan ay si Catherine Coleman. Very powerful lady of God. Tapos, mayroong verse sa John 29, 29. Tingnan niyo o isusulat niyo na lang. Geotronomy 29.29 na may mga verse dyan na sinasabi secret thing belong to the Lord but the things that is revealed is for us and for our children so that we will do it we will do it Amen? para para magawa natin yung mga bagay na mahirap i-interpret natin mahirap bigyan ng kasagutan sa ating isipan ay sa kanya na yun. Amen? Minsan may magulong buhay na nakikita tayo. Ang Diyos na nakakalam yan, siya nang bahala sa kanila. Amen? So, secret things belong to the Lord. At nakita ko na ito talaga ang topic ko, some things I know in the Bible. One is that all things work together for good, to the Lord of God. Sabi ng ng Bible na in everything in thanks for this is the Lord God for you in Christ Jesus. Everything. Ano man nangyari sa'yo? It's hard day. Your company is having hard time. You just give thanks to God. There is power in thanksgiving. Amen? Amen. Give thanks. Kung bumaba yung salary mo, mayroong salary ka, just give thanks. So, hindi, ayaw ko na kung may nawawalan sa inyo ng pangsaring dito. <laughs> sa Japan, akala natin mahirap ang pagkain. Pero, ayaw ko na kung nakakaranas kayo ng isang Just give thanks to God. Diba? Minsan gusto nyo na magpadala ng maraming milyon sa Pilipinas. <laughs> Sabi na isa, mahirap, mahirap kapatid. Hirap nga ako dito. So just give thanks to God. Pasalaman. May everything give thanks. Sabi ng Ecclesiastes chapter, chapter 7 verse 14 In time of prosperity be joyful but in time of adversity consider that God is the one who make the other and also the other one so that men will not know anything what will come to him So gawin ang Diyos ang parang dinadaanan mo sa buhay mo Mayroong purpose kasi si Lord sa buhay mo Amen? So, why it is working all for good? Because it is the promise of God. Amen? Promise ng God dyan para sa inyo. It is working. There is a reason. Sabi ng Bible, God never fails. He never fails. Kapag kailangan mo talaga, God will not fail you. Kaya lang, pinapadaan ka ng Lord sa situation mo. One thing also I know in the Bible, number two, God blesses the humble. God blesses the humble. Number one, all things work together for me. Number two, that I know in the Bible is God blesses the humble. Just humble yourself in the eyes of God, no matter what. Amen? Humble yourself. Because there is a foundation for blessing. Sabi ng 2 Corinthians chapter 7, verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my faith, Take my face, turn away from their sins, then I will hear from heaven and heal their life. So there is a foundation. If my people, number one, just humble yourself. God desire to bless you. God desire to bless everyone. God desire to bless the nation. God desire to bless in what you are. 
but there is a condition. Humble yourself in the sight of God. There is always a condition for blessing. If, amen? Condition of them, if you love me, keep my commandments. If you obey, sabi niya doon sa kanya mga tao, this thing will follow unto you. Blessing will come to you. Blessing will run to you. Will overtake you. Anywhere you go, in the city, in the rural areas, God will bless you. Whatever your hands do. But there is always if you obey me. If you will not obey me, mayroon namang mangyayari sa iyo. Mandalabo yung mata mo. Hindi naman siguro yung iba na nandalabo ay parusa ng Panginoon niya. Dahil ano. Yung iba, dahil nga sa dyan mo nang ibaibait. Minsan din ang sabi ko sa papa ko, Papa, maglulog ka sa kamisa na. Maglulog ka sa Panginoon. Magugulog na yan. No, no, no. Kapag lumayog ka sa Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yan. Deuteronomy chapter 28, basahin yung lahat ng chapter na yan, nandiyan yung mga foundation kapag sumunod ka sa Diyos. Ang asawa mo kapag sumunod ka sa Diyos, ibibless ng Panginoon. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, kahit ang asawa mo, ibigay ng Panginoon sa iba. Kahit yung bahay mo, ibigay sa iba. Kahit yung mga sinulat mong business, ibigay sa iba. Napakatindi kapag nakala mo, cruel ang salita ng Panginoon. Standard ng Panginoon ang sumunod sa Diyos. If you obey me. Humble yourself in the eyes of God, and the Lord shall let you out. Yan ang, the way to go, to go up is the way to go down. Iba naman yung sa mundo, ah, pataasan tayo, pataasan kung sino ang mataas, siya yung tinataas. Pero sa kami sa ma, kung sino yung mababa, siya yung binibless. At saka itataas. Amen? Amen. Amen. May mga workers minsan, ah, ako dyan tapat, ah, ako dyan. Ano na gagawin kayo sa posisyon? Para kayong ano, yung mga disciples, Lord, kung kami ay pumunta sa langit, sino kaya ang pumupo doon sa ano, doon sa kanan mo o sa kaliwa mo? <laughs> Sabi ni Jesus, walang nakakaalam. But, the greatest of all is the servant of all. Maging servant ka muna. Humble yourself in the sight of God. At, ang isang tao na mababa ang loob, alam may lugar sa ministry. Kahit saan siya. Pero ang tao pag mataas, kahit saan siya magpunta, may kalaban siya. Amen? May kalaban siya kahit saan siya magpunta. May kalaban siya. Amen? Kaya maigi yung tao, mababa ang loob. Tapos, ang puso niya ay basag. Sabi nga, ng Psalms 51, I desire a contrite spirit. Humble spirit yung basag. Yung bang, God can use you if you are humble. Amen? Just look the life of Jesus in Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Tingnan niyo ang buhay ni Jesus. Sabi niya, Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Let, let this mind be in you, which was also in Christ, who being in the form of God did not consider it rather to be equal with God. Humble mind. But he made himself of no reputation. I-underline nyo yung number 7. Reputation. Bilogan na yan. He make himself of no reputation. Taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. And being found in appearance as a man, he humbled himself and become obedient to the point of death, even to the death of the cross. Therefore, God also highly exalted him. Nagpakababa siya sa kanyang suffering. Then, sabi, God give him a name which is about every name. That at the name of Jesus, every name shall bow, every time shall confess that he is Lord. Things on earth, things on heaven, things on the earth will bow in the name of Jesus Christ. Pero, yung reputation niya, he made himself of no reputation. Hindi niya, ano yung ang reputasyon, ang iniingatan ng tao yan, di ba? Reputasyon. Iniingatan. Pero si Jesus, wala siyang reputasyon na, na akala natin yung kinaiingat-ingatan natin siya ang ginawa sa kanya, na kanyang suffering. He was mocked. 